हेलो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे वर्ग पे आधारित क्वेश्चन को कल वाला अगर इससे पहले वाला अगर आप वीडियो देखें तो वहाँ टोटल प्रॉपर्टीज और फार्मूला बता दिया गया था अगर उसको देख लिए होंगे तो वहाँ यहाँ आपको बनाने में आसान होगा तो चलिए क्वेश्चन के द्वारा ही हम लोग समझते हैं और जो लोग नहीं भी देखे हैं तो कोई बात नहीं है बस मेरे साथ बने हुए रहे और समझते रहे तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के द्वारा भी आपका क्लियर हो जाएगा जैसे क्वेश्चन दिया गया है दो वर्गों के परिमाप 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है उस तीसरे वर्ग का परिमाप यानी तीसरा वर्ग के क्या परिमाप निकालना है ठीक है क्वेश्चन का थोड़ा लैंग्वेज अलग टाइप है इसलिए क्वेश्चन के लैंग्वेज को भी समझते चलिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है कौन दोनों वर्गों जो ऊपर दिया गया है उसका क्या क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है तो निकालना हम लोग के क्या है एक तीसरा वर्ग के परिमाप निकालना तो समझते चलिए तो सबसे पहले आपको क्षेत्रफल दोनों का निकालना होगा तो क्षेत्रफल तक अब पहला वर्ग के परिमाप कितना दे दिया गया है चालीस तो समझ लीजिए एक बार परिमाप क्या होता है फोर होता है यानी भूजाओं का योग होता है आप जानते हैं अगर पहले से भी तो इसी का दे दिया था अगर भूजा इसका निकाल लेते हैं यानी कि साइड निकालिएगा तो साइड कितना चलाएगा दस चलाएगा ठीक है समझ रहे हैं अगर इसका अगर आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जाए कि इसका क्षेत्रफल एरिया क्या होगा तो क्या होगा इसको स्क्वायर करते हैं यानी कि दस के आपको स्क्वायर करना होगा तो इसका क्षेत्रफल कितना आपका चलाया सौ ठीक है इसी तरह से अगर देखते हैं इस दूसरे का दो गो है ना दो वर्ग है तो इस वर्ग का भी भूजा कितना हो जाएगा यानी कि फोर ए इक्वल टू बत्तीस पेपर में इतना लिखना नहीं है डायरेक्ट आप लिख सकते हैं तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा अच्छो को बत्तीस मौखिक आपको कैलकुलेशन कर लेना है कि कितना आप चार से डिवाइड हो जाएगा आपका तो इसका साइड कितना भूजा कितना चलाया आठ चलाया तो इसका अगर आपसे क्षेत्रफल पूछा जाए तब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा तो आठ के आप स्क्वायर कीजिएगा तो आप जान रहे क्या हो जाएगा चौसठ अब देखिए कहा है इस लाइन पे ध्यान दीजिएगा तीसरे वर्ग का परिमाप आपको निकालना है लेकिन इससे पहले यहां लैंग्वेज कैसे पलट के दिया कि जिनका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है ठीक है तो अंतर के बराबर है तो ये दोनों के पहले आप डिफरेंस ले लीजिए पहला हो गया एक दूसरा हो गया तो इसमें से इतना लिखना नहीं है सौ सौ में से कितना आप माइनस कर दीजिएगा चौंसठ तो जब माइनस चौंसठ किए तो आपका चला है कितना छत्तीस तो ये तीसरा वर्ग के क्या आता है ये तीसरा वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा इसका लेकिन क्षेत्रफल ना पूछ के क्या पूछा है आपका परिमाप पूछा है ठीक है तो परिमाप का क्या होता है फोर इन होता है तो परिमाप के लिए सबसे पहले आपको ए के आवश्यकता होगा यानी कि साइड के आवश्यकता होगा तो ये क्षेत्रफल है ठीक है तीसरा का हम लोग के परिमाप पूछा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि तीसरा वर्ग यानी कि ए के स्क्वायर इक्वल टू कितना दे दिया है छत्तीस तो ए इक्वल टू निकालिएगा तो यही का चल जाएगा रूट में चल जाता है इस तरफ ठीक है जानते होंगे तो ए क्या निकल गया सिक्स यानी कि तीसरा वर्ग के जो साइड यानी भुजा जो निकला से कितना चलाया हम लोग का छ चलाया अब पूछा है देखिए तो तीसरे वर्ग का परिमाप तो तीसरा वर्ग के परिमाप यानी क्या होता है फोर तो चार गुने क्या कर दीजिएगा फोर इंटू सिक्स तो यही हो जाएगा कितना चौबीस सेंटीमीटर मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे तो आंसर हम लोग के क्या हो जाएगा ए यानी करना था क्या पहले सबसे पहले इसको मौखिक भी बना सकते थे दोनों के क्या करते हैं सबसे पहले चार से डिवाइड कर दीजिए पहला के भूज परिमाप दे दिया गया तो दस तो इसका स्क्वायर कर दीजिए दस का सौ दूसरा सेकंड कंडीशन में क्या किया दूसरा वर्ग के क्या क्या बत्तीस तो इसको चार से डिवाइड किए तो आठ इसका क्षेत्रफल निकाले एरिया निकाले तो कितना चला गया सिक्सटी दोनों के अब अंतर लेना है क्योंकि यहाँ वर्गों के अंतर पूछा है तो दोनों के वर्गों का अंतर तो डिफरेंस निकाल लिया था गया छत्तीस लेकिन हम लोग को निकालना है परिमाप और परिमाप में क्या होता है भूजा होता है फोर इंटू ए तो ये इक्वल टू निकाल लिए तो कितना चला है हम लोग का छः अब यही परिमाप हम लोग निकाल लिए तो फोर इंटू क्या हो जाएगा सिक्स यानी कि चौबीस सेंटीमीटर तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन को आप देखिए सेम उसी तरीका से बनाना है लेकिन एक बार सबसे पहले आप पढ़ लीजिए और जिन लोगों को समझ में आ रहा है बनाने के लिए वो वीडियो के रोक करके सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करके आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए तो चलिए जिन लोगों को समझना है वो लोग बारीकी से समझेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ देते हैं पाँच वर्गों के परिमाप कितना दिया गया है पाँच गो है परिमाप क्रमशः 24 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर 76 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर है उस वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन पांचों वर्गों के 
क्षेत्रफल के योग के बराबर है होगा ठीक है पिछला बार क्या था अंतर था इसमें पांचों को का क्या पूछा है योग पूछा है तो सेम वैसे ही बनाना है समझते चलिए तो सबसे पहले आपका इसका अगर साइड निकाल दीजिएगा यानी कि भुजा जब निकालिएगा इसका परिमाप 24 है वर्ग का तो क्या लिखते हैं इस तरीका से लिखते हैं फोर ए इक्वल टू चौबीस तो ए इक्वल टू कितना चलाएगा छ तो छ के क्या करना होगा आपको छ के स्क्वायर समझते चलिए बारीकी से छ के स्क्वायर कीजिएगा तो यही कितना चलेगा आपका छत्तीस सब में वही कंडीशन होगा इसको अगर चार से डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए तो कितना चलाएगा आपका चलाएगा आठ ठीक है और चौको बत्तीस तो आठ के क्या करना होगा स्क्वायर कर दीजिए तो कितना आपका चलाएगा चौसठ इसी तरह से अब तीसरा वर्ग के देखिए चालीस में अगर चार से डिवाइड कीजिएगा तो कितना चलाएगा चार साइड निकल गया चार से डिवाइड किया तो दस तो दस के स्क्वायर कीजिएगा अगर आप तो कितना आपका चलेगा इसी तरह से चलेगा सो इसी तरह से आप कितना छिहत्तर के स्क्वायर कीजिए तो छिहत्तर सॉरी स्क्वायर नहीं चार से डिवाइड कीजिए तो चार से डिवाइड कीजिएगा तो कितना चलेगा आपका उन्नीस चलेगा ठीक है तो उन्नीस के आपको स्क्वायर करना होगा तो तीन कितना इसका होता है इकसठ होता है क्षेत्रफल लिखा रहा है भूजा स्क्वायर आप समझ रहे होंगे इसी तरह से क्या है आपका अस्सी है ठीक है तो 80 में अगर 4 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना चलाएगा आपका 20 और 20 के जब स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आपका चलाएगा 400 इस तरीका से अब क्या करना है पांचों के वर्ग के इसका क्षेत्रफल को क्या करना है जोड़ देना है दिया है ना उस वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन पांचों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है तो सबसे पहले आपको निकालना होगा क्या अब योग अब जोड़ दीजिए तो छ चार दस और एक कितना हो जाएगा आपका ग्यारह ठीक है इसी तरह से जोड़ दीजिए छ छ बारह बारह और तीन पंद्रह और एक कितना हो गया सोलह ठीक है अब इसको जोड़ दीजिए चार तीन सात एक आठ आठ है एक कितना हो गया नौ ठीक है ये चलाया पांचों वर्गों के क्षेत्रफल का क्या चलाया आपका योग चलाया अब देखिए तो इससे आपको निकालना होगा भूजा यानी कि इस जिसका निकालना है परिमाप निकालना उस वर्ग का परिमाप यानी परिमाप जिसका तो सबसे पहले आप क्या ज्ञात करना होगा आपको भूजा तो भूजा ज्ञात करना होगा तो जाना है कि पांचों के योग यानी कि ए स्क्वायर हम लोग ले लेते हैं ठीक है अब इसका निकालिएगा ए तो ये रूट अंडर क्या में चल जाएगा आपका हो जाएगा नौ कितना दे दिया है नौ दे दिया है इकसठ ठीक है रूट के उस तरफ तो इसका कितना चलाएगा इकतीस अगर आप जानते होंगे तो ठीक है अब निकालना है परिमाप तो परिमाप क्या होगा फोर तो इकतीस में कितना से इंटू कर दीजिएगा फोर से तो यही चलाएगा फोर और चार तिहाई बारह एक सौ कितना आ गया आपका चौबीस सेंटीमीटर मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे सी नंबर ऑप्शन हो गया ठीक है तो करना क्या था इसमें सबसे पहले पांचों के सबसे पहले हम लोग निकाल दिए क्या इसमें तो साइड निकाल लिए उसका स्क्वायर यानी कि क्षेत्रफल निकाल लिए और क्षेत्रफल निकाल के पांचों के क्या किए हम लोग एरिया को ऐड कर लिए ऐड करके छठ जो निकलता उस अगला जो वर्ग दिया है उसका जो निकालना था हम लोग के परिमिति पेरीमीटर तो उसके लिए ए निकालने के लिए रू ए स्क्वायर रहता इतना इक्वल नौ सौ कितना रहता है इकसठ तो स्क्वायर इस तरफ तो इसका निकल गया कितना इकतीस आ जानते हैं कि उस वर्ग का परिमाप यानी उस वर्ग के परिमाप क्या होगा तो परिमाप फोर ए तो इकतीस गुने कितना चार तो चला गया है इंटू कर दीजिएगा तो कितना चला गया एक सौ चौबीस मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें इस क्वेश्चन को आप देखिए इसको भी आप आसानी से बना सकते हैं इसलिए सबसे पहले एक बार बारीकी से पढ़ लीजिए किसी वर्ग का परिमाप वही है जो ऐसे आयत का है इसका मतलब क्या हो गया देखिए लैंग्वेज थोड़ा लैंग्वेज समझना है यानी कहने का मतलब हुआ कि आयत और वर्ग दोनों का परिमाप क्या है इक्वल है बराबर है इस लाइन का मतलब यही है किसी वर्ग का परिमाप वही है जो ऐसे आयत का है जिसकी लंबाई 48 मीटर है और उसकी चौराई की तीन गुनी है यानी चौराई की तीन गुनी क्या है आपका लंबाई आप अपने आप खुद दिमाग लगा सकते हैं कि तो चौराई कितना हो जाएगा जब तीन गुनी है तो उस वर्ग का क्षेत्रफल है यानी वर्ग का आपको क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले बारीकी से पढ़िए यहां से पहले दोनों के परिमाप क्या होगा दोनों के बराबर है यानी कहने का मतलब कि वर्ग का परिमाप क्या होता है फोर पेरीमीटर तो इसका क्या हो जाएगा परिमाप आपका किसका आयत का तो टू इन टू ये भी जान रहे हैं कि एल प्लस बी होगा अब देखिए इस यहां से आपको समझना है यहीं पे अब निकालना होगा सबसे पहले लंबाई तो इसका दे दिया है अब चौराई समझिए क्या होगा तो तीन गुनी है यानी तीन गुनी है तो चौराई कितना होगा सोलह होगा ना जब अड़तालीस आपका लंबाई दे दिया गया है ठीक है 
अब बोला है उसकी चौड़ाई की तीन गुनी है तो चौड़ाई कितना हो जाएगा चौड़ाई आपका हो जाएगा सोलह वैसे भी दिमाग लगा सकते थे न तो इस तरीका से भी लिख सकते थे थ्री बी इक्वल टू कितना हो जाता है अड़तालीस तो बी इक्वल टू कितना आपका चलाएगा सोलह ठीक है तो इतना लिखना नहीं है डायरेक्ट अब अपना दिमाग को बढ़ाना है ठीक है इस तरीका से चौड़ाई हम लोग का कितना चलाया सोलह समझ गए होंगे मेरे ख्याल से अब देखिए तो फोर ए इक्वल टू ठीक है तो ई हो जाएगा टू और सोलह और इस दोनों के अगर जोड़ लेते हैं तो कितना चलाएगा चौंसठ चलाएगा ठीक है तो दो इंटू कितना हो गया चौंसठ अब इससे इसको कैंसिल आउट भी आप कर सकते हैं ठीक है तो 16 को अगर इसको चौंसठ तो कितना बार में हो जाएगा 16 बार में कैंसिल हो गया तो ए इक्वल टू कितना चला है आपका 32 यानी 32 ए जो आया था किसका चलाया वर्ग के साइड आपका चलाया 32 अब इसका पूछा है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा तो क्षेत्रफल इक्वल टू क्या जानते हैं ए के स्क्वायर यानी आपको क्या करना होगा बत्तीस को स्क्वायर करना होगा भुजा के स्क्वायर तो बत्तीस का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाता है दस सौ चौबीस यही आ जाएगा आपका मीटर स्क्वायर कौन सा ऑप्शन होगा बी नंबर मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं इस क्वेश्चन को आप देखिए इसको भी आप आसानी से बना सकते हैं इसलिए सबसे पहले एक बार बारीकी से पढ़ लीजिए यदि किसी वर्ग की भुजा को पच्चीस प्रतिशत बढ़ाया जाए तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा ठीक है आपको बताना है क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो अगर आप आयत वाला अगर पार्ट अगर पढ़े होंगे तो याद कीजिएगा कैसे एक बताए थे प्रतिशत वृद्धि समझ लीजिए प्रतिशत वृद्धि या कमी इक्वल टू ठीक है याद होगा आपको बताए थे कि प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई बटा में सौ प्लस जब होगा जब क्या होगा वृद्धि होगा माइनस जब होगा क्या होगा आपका कमी हो जाएगा अब देखिए तो वहां आप कहिएगा कि वहां तो दो गो अलग अलग साइड था ठीक है साइड क्या था उसमें अलग अलग था इसमें तो साइड जो भी होगा भूजा यानी साइड यानी क्या भूजा तो वर्ग हो गए तो अगर पच्चीस प्रतिशत बढ़ाया जाता है तो सारा के सारा क्या होगा पच्चीस प्रतिशत बढ़ेगा ठीक है चारों भुजा कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा आपका पच्चीस वही होगा तो इसमें भी ये होता है ये भी अब वर्ग वाला में इस तरीका से तो दोनों फॉर्मूला हम लोग वही यूज करेंगे ये एल होता था ये बी होता था तो एक ले लेते थे इस तरीका से तो इसमें भी वही समझ लीजिए कि दोनों क्या हो जाएगा एक से ही लेके हम लोग चले या वाई ही ले लें या नहीं समझे तो डायरेक्ट आप समझिए कि दो बार बढ़ाया जाता है तो दो बार प्लस में ले लेना है प्लस पच्चीस प्लस पच्चीस ठीक है यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस तो यहाँ कितना हो जाएगा प्लस तो पच्चीस इंटू पच्चीस बटा में कितना आप लिखिएगा सौ अब इस दोनों को अगर ऐड कर देते हैं सम कर दीजिएगा तो कितना चलाएगा पचास इसको अगर आप इस दोनों के इंटू कर दीजिएगा तो छः सौ पच्चीस और नीचे में कितना है आपका सौ है एक स्टेप और बढ़ ही जाते हैं ताकि आप बारीकी से समझ सकें अब देखिए इसको अगर डिवाइड कीजिएगा सौ से तो कितना हो जाएगा इतना आप लिख सकते हैं सिक्स पॉइंट कितना लिख सकते हैं टू फाइव अब यही ऐड कर दीजिए तो चलाएगा छप्पन पॉइंट कितना हो जाएगा टू फाइव प्रतिशत कौन सा हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर ठीक है तो इस फॉर्मूला को आप दोनों में यूज कर सकते हैं आयत में भी यूज कर सकते हैं वर्ग में भी यूज कर सकते हैं दोनों के वर्ग के इसलिए कि भुजा का स्क्वायर होता है उसमें तो लंबाई गुराई चौराई तो भुजा का स्क्वायर ए स्क्वायर होगा इसीलिए इसको किया दो बार लिखते हैं पच्चीस प्लस पच्चीस समझ गए इसमें लंबाई और चौराई होता था ठीक है तो दोनों के लिखते थे एक बार लंबाई के एक बार चौराई के लिखते थे समझ गए होंगे मेरे ख्याल से यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा समझ गए तो आप सबसे पहले कमेंट करके बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है कि नहीं अगर न भी आप कहिएगा कि पूछा जाता है लेकिन टोटल जितना भी प्रश्न जो लिया गया है सब प्रीवियस पेपर का ही तो आज के लिए हम इतना ही छोड़ देते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो आप लोग तो देखते नहीं हैं क्योंकि 10 से 15 मिनट के तो वीडियो आप देखते नहीं हैं पूरा तो बड़ा वीडियो और क्या बने तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं कल फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में